নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই ভালো তো সঞ্জীব পাসপোর্টের আর একটা নতুন ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত আমি আপনাদেরকে আজ পশ্চিমবঙ্গের একটা সুন্দর শহর চন্দ্রনগরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি সো বন্ধুরা প্রস্তুত হন আমার সঙ্গে এই শহরের কিছু মনোমুগ্ধকর আকর্ষণীয় ট্যুরিস্ট স্পট ঘুরে দেখার জন্য জন্মসূত্রে আমি গর্বিত বাঙালি কর্মসূত্রে বহু বছর ধরে ভিন রাজ্যে বসবাস কিন্তু এখনো আমার ভাঙা বোতামে বাজে বাঙালি সুর আর সেই নারীর টানে বার বার ছুটে আসা এই ধান সিরেটি দেশে চন্দ্রনগর ঘুরে দেখার জন্য আপনি নামতে পারেন চন্দ্রনগর স্টেশনে বা বাই রোডও আপনি আসতে পারেন এখানে অনায় আসে আমার বাড়ি যেহেতু চুচুরা স্টেশনের কাছে তাই আমি আমার এই সফর শুরু করলাম চুচুরা স্টেশন চুচুরা স্টেশন থেকে চন্দ্রনগর স্যাক্রেট হার্ট চার্চের দূরত্ব অ্যাবাউট ছ থেকে সাড়ে ছ কিলোমিটার সড়ক পথে সময় লাগার কথা কম বেশি পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মতো আর চন্দ্রনগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমাদের প্রথম গন্তব্য সেই স্যাক্রেট হার্ট চার্চের দূরত্ব হচ্ছে অ্যাবাউট আড়াই কিলোমিটারের মতো সড়ক পথে সময় নেওয়ার কথা খুব বেশি হলে আট থেকে দশ মিনিট বন্ধুরা আজ আমাদের চন্দ্রনগর ভ্রমণের প্রথম স্পট হল চন্দ্রনগর স্যাক্রেট হার্ট চার্চ চন্দ্রনগরের এই হেরিটেজ চার্চ বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেরিটেজ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে ধরা আমাদের আজকের ভ্রমণের প্রথম গন্তব্য হল চন্দ্রনগর স্যাক্রেট হার্ট চার্চ চলুন ঘুরে দেখা যাক এই চার্চটা ষোলোশো একাত্তর সালে নির্মিত এই গির্জাটি চন্দ্রনগরের সব থেকে প্রাচীনতম গির্জাঘর ইন্টিরিয়ার অফ দিস চার্চ ইস just as breathtaking as its exterior trust me you will definitely love this unique experience ei church er je gothon shoili tar shonge french architecture er ek abhutopurbo influence dekhte parben হার চার্জ করে দেখা হলো এইবার আমরা যাব হচ্ছে চন্দ্রনগর মিউজিয়ামে চলুন চন্দ্রনগর মিউজিয়াম ঘুরে দেখা যাক এই চার্চে ঢোকার পথে যে গার্ডেনিং করা আছে গার্ডেনিংটা কিন্তু সত্যি দেখার মতো আপনারা কিন্তু এইটা একটু লক্ষ্য করতে ভুলবেন না চলুন এরপর আমরা যাব চন্দ্রনগরের জাদুঘর বা চন্দ্রনগর মিউজিয়াম দেখতে তবে স্যাক্রেট হার্ট চার্চ থেকে চন্দ্রনগর মিউজিয়ামে যাবার পথে ঠিক চন্দ্রনগর স্ট্যান্ডের ঘাটের সামনে ডান দিকে আর বা দিকে এত সুন্দর করে সাজানো এই জায়গাটা কিন্তু না দেখলেই নয় চলুন যাওয়ার পথে এই জায়গাটাকেও আপনাদেরকে এক ঝলক দেখিয়ে দিন চন্দ্রনগর বেড়াতে এলে এই যে চন্দ্রনগর স্ট্যান্ডের ঘাট এই জায়গাটা হচ্ছে একটা বিশেষ জায়গা এখানে আপনি দুদণ্ড জিরি নিতে পারেন এবং বেশ ভালো লাগবে গঙ্গার পারে সুন্দর করে বাঁধানো আছে এখানে বসে কিছুক্ষণ জিরি নিয়ে আবার শুরু করুন আপনার পরবর্তী গন্তব্যের জন্য যাত্রা এই হচ্ছে চন্দ্রনগর রবীন্দ্র ভবন এই হলো চন্দ্রনগর স্ট্যান্ডের ঘাট এইখানে বসা খুব সুন্দর ব্যবস্থা আছে দেখুন এর ঠিক অপোজিটেই হচ্ছে চন্দ্রনগর মিউজিয়াম এই হলো চন্দ্রনগর মিউজিয়াম চন্দ্রনগরের এই মিউজিয়াম এক অনন্য ইতিহাস এবং 
সংস্কৃতির ভাণ্ডার এই মিউজিয়ামের ভেতরের প্রদর্শনীগুলি আপনাকে চন্দ্রনগরের মনোমুগ্ধকর অতীতের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করিয়ে নিয়ে আসবে সুবন্ধুরা আসুন কিছু ওয়েল কিউরেটেড ডিসপ্লে দেখে বিস্মিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন আমরা এখন চন্দ্রনগর মিউজিয়ামের জাস্ট সামনে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ নাকি মিউজিয়াম বন্ধ আছে সাধারণত সানডে এই মিউজিয়াম বন্ধ থাকে কিন্তু শুনছি আজ কোনো বিশেষ কারণবশত এই মিউজিয়াম বন্ধ আছে অন্যান্য দিন সকাল এগারোটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা অবধি এই মিউজিয়াম খোলা থাকে আসুন এবার যাওয়া যাক চন্দ্রনগরের বিখ্যাত পাতাল বাড়ির দিকে সামনেই হলো পাতাল ঘর ওই যে হলুদ মতো বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন ওইটা হলো পাতাল ঘর দেখা যাক কপালে আছে কি না পাতাল ঘরে প্রবেশ করা এই ঐতিহাসিক বাড়িটি একসময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক বাসস্থান ছিল যারা ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিখ্যাত হয়েছে এই বাড়িটিকে এখন একটা মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে তৎকালীন ঠাকুর পরিবারের জীবনশৈলী সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমরা এখান থেকে পাব দাদা কেউ আছেন এখানে খোলার মতো কেউ নেই আমি অনেকটা নক করলাম কেউ সাড়া শব্দ করলো না জানা যায় কিছু সময়ের জন্য এই বাড়িটিতে বসবাস করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও বাড়ির ভেতরে লোকজন আছে বলে মনে হলো কিন্তু কেউ সারা শব্দ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না বা দরজা খোলা তো দূরেরই কথা যাই হোক এটা সত্যি মিউজিয়াম হয়েছে কিনা তা সম্পর্কে কিন্তু আমি যথেষ্ট সন্ধ্যা এর আগেও আমি একবার এসেছিলাম সেই একই ব্যবস্থা কেউ কিন্তু গেট খোলেনি তাই এই বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখার ব্যাপারে আপনাদের সেরকম কিছু আশা কিন্তু না রাখাই ভালো আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি চন্দ্রনগর স্ট্যান্ডের ঘাটের একদম সামনে চলুন স্ট্যান্ডের ঘাটটা আপনাদেরকে একটুখানি ঘুরিয়ে দেখাই চলুন এখন যাওয়া যাক চন্দ্রনগরের বিখ্যাত স্ট্যান্ডের ঘাটের দিকে যার পিকচারিক ওয়াটারফ্রন্ট আপনাকে মুগ্ধ করতে পারত এখানে গঙ্গার পাহাড়টা এত সুন্দর করে বাঁধানো রয়েছে যে সেখানে পথ চলতি পথিক বা ভ্রমণ প্রিপাসু টুরিস্টরা হাঁপিয়ে গেলে দুদণ্ড জিরিয়ে নিতেই পারেন গঙ্গার মলিন বাতাস আর গাছের ছায়া অসাধারণ তার পরিবেশ সকালবেলা বা বিকেল বেলা অবসরে অনেকেই আসেন এখানে হাঁটতে আর আপনারা উপভোগ করতে পারেন এখানকার ব্রেত টেকিং ভিউ অফ হুগলি রিভার ইটস এ পারফেক্ট স্পট টু আনউইন্ড অ্যান্ড সোক ইন্টু দ্য বিউটি অফ নেচার কপাল যদি খারাপ হয় কি আর করা যাবে বলুন না চন্দ্রনগর মিউজিয়াম দেখা হলো না পাতাল বাড়ি দেখতে পারলাম যাই হোক এবার যাই নন্দদুলাল মন্দিরে দেখা যাক সেটা খোলা আছে কিনা ঘড়িতে সময় হলো দুপুর দেড়টা যাত্রা শুরু করলাম আমার পরবর্তী গন্তব্য নন্দদুলাল মন্দিরের পথে আমি এখন আছি এক্স্যাক্টলি চন্দ্রনগর স্ট্যান্ডের ঘাটের সামনে আমরা যে স্যাক্রেড হার্ট চার্জ ঘুরে গেছিলাম তারই বাঁদিকের রাস্তাটা থেকে যাচ্ছি নন্দদুলাল মন্দিরের চন্দ্রনগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সোজা গেলে হলো সামনে জিটি রোড এই জিটি রোড থেকে জিটি রোড ক্রস করলে জাস্ট অপোজিট যে রাস্তাটা আছে এই রাস্তা থেকে সোজা যেতে হবে হিন্দু সনাতনী সংস্কৃতিতে আগ্রহী সকলে এই মন্দিরটির আধ্যাত্মিক পরিবেশ এবং গঠন শৈলী দেখে মুগ্ধ হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাঙালির টেম্পল আর্কিটেকচারের দোচালা মন্দিরের আদলে তৈরি এই নন্দদুলাল মন্দির সতেরোশো উনচল্লিশ সালে শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারা তৈরি হয়েছিল এই অপূর্ব মন্দিরটি এই দোতলা মন্দিরের বাইরের দিকটা বেশ কিছু ফুলের লতার ডিজাইন দিয়ে সজ্জিত বর্তমানে এই ধরনের চব্বিশটি লতা রয়েছে মন্দিরের দুধ সাদা পটভূমিতে এই লতাগুলি মন্দিরের সৌন্দর্য আরও বেশ কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলেছে শুধু দেওয়ালি নয় মন্দিরের কার্নিশগুলো বেশ সুন্দরভাবে সুসজ্জিত এই মন্দিরে বেশ কিছু পোড়ামাটির লেখা রয়েছে যার পাঠোদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি আপনাদের কারোর যদি এ সম্বন্ধে কিছু জানা থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু মন্দিরের ভেতরে কোষ্ঠী পাথরের তৈরি একটা নন্দদুলালের মূর্তি আছে 
জানা যায় দোল যাত্রা এবং জন্মাষ্টমী হলো এখানকার প্রধান উৎসব প্রতিদিন কিন্তু এখানে ভক্তি সহকারে পূজা অর্চা হয় সতেরোশো সাতান্ন সালের মার্চ মাসে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধের সময় মন্দিরটির প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু তবুও মন্দিরটি কিন্তু টিকে গেছিল সব থেকে বড় আশ্চর্যের ব্যাপার মন্দিরটি আপনি যেদিক থেকেই দেখুন না কেন প্রত্যেকটা দিক থেকে কিন্তু মন্দিরটাকে দেখতে অভূতপূর্ব সুন্দর লাগে যাই হোক এই ওয়েল মেনটেন্ড মন্দিরটা ভেতরে ঢুকে এবারের মতো দেখার আর সৌভাগ্য হলো না আশা করি এর পরের বার যখন আসব তখন এই মন্দিরটার একটা কমপ্লিট রিভিউ তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো যদি আপনারা চান আর আপনারা যদি এই মন্দিরটাকে আরও ভালোভাবে দেখতে চান আর এর সম্পর্কে জানতে চান প্লিজ কমেন্ট করুন আমি চেষ্টা করব আমার সাথে মতো এই মন্দিরটাকে আরও ভালোভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য নন্দদুরাল মন্দির থেকে এবার যাচ্ছে কেএমডিএ পার্কের দিকে একটু শর্টকাট গলি ভেতর থেকে যাচ্ছি একজন বলল এখানকার লোক যে এখান থেকে গেলে আপনার তাড়াতাড়ি হবে তো চলুন দেখা যাক এখন বর্ষাকাল আকাশে মেঘ করে এসেছে বৃষ্টি না নাবে আমাকে যেতে হবে এখনও বেশ খানিকটা গলির ভেতর থেকে ভেতর থেকে যাচ্ছি চিনতে পারছি না এখনও পর্যন্ত যাই হোক খুব সম্ভবত এই পুলের নিচের থেকে যেতে হবে কেএমডিএ পথ এই বাঁদিকে যে নীলসাদা পাঁচিল দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে কেএমডিএ পার্কের পাঁচিল এই রাস্তা থেকে আসলাম এখানে গাড়ি রাখলাম গাড়ি রাখার জন্য পার্কিং ফিজ নিল পনেরো টাকা আর এখানে আছে এন্ট্রি ফিজ কেএমডিএ পার্কে এন্ট্রি টিকিট নিল পঁচিশ টাকা ঘুরে দেখে নেব চন্দ্রনগরের কেএমডিএ পার্ক কোলাহলপূর্ণ শহরের মধ্যে একটি নির্মল মনোরম জায়গা বলে আমি জানতে পেরেছি এখানে আছে একটা সুন্দর উদ্যান আর একটা বিশাল লেক আর খেলার মাঠ শহুরে কোলাহল থেকে বাঁচার জন্য এ এক আদর্শ জায়গা আপনার বন্ধু ও পরিজনদের সাথে পিকনিক করতেও চলে আসতে পারেন এই পার্কে পার্কের ভেতরে টয়লেট আছে আর এখানে রয়েছে বেশ সুন্দর বড় একটা দিঘি আর সেখানে পানকৌড়ি আর বকের আনাগোনা এই দেখুন পানকৌড়িগুলো ডুব মারছে এখানে কাপলসদের আনাগোনা যত্রতত্র আমার মতো যারা সিঙ্গেল এসেছে তাদের বোধ হয় প্রবেশ অধিকার নেই কারুর প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমার নেই তাই সেসব ছবিও আমি তুললাম না খানিকটা বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের মতো এই পার্কে একা আসলে সঙ্গে কিন্তু অবশ্যই সানগ্লাস নিয়ে আসতে ভুলবেন না পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এটা কাপলদেরই পার্ক হয়ে গেছে আর কি এখানে সুন্দর দোলনার ব্যবস্থা করা আছে বাচ্চাদের যদি সঙ্গে নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু তারা এনজয় করবে জায়গাটা খানিকক্ষণের জন্য এক সময় অনেক কিছুই ছিল দেখে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু বর্তমানে এগুলো কিন্তু প্রপারলি মেনটেন করা হচ্ছে না বন্ধুরা আজকের মতো আমাদের চন্দ্রনগর ভ্রমণ এখানেই সমাপ্ত হলো আবার দেখা হবে একটা নতুন কোনো ব্লগে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনোভাবে টেল দেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর হ্যাঁ আমার এই ভিডিওটা আপনাদের যদি ইনফরমেটিভ বলে মনে হয় তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নমস্কার